Hey, we're First Class I and we're extending Math, Geography and Civics, which is Knowledge About Our Society. We have all subjects in English except for Safety Education, um, History and Civics, also Art and partly History. Language option in Velo is very wide and this is why we can easily write bilingual exams. In science-based classes we have more vocabulary as it has to be translated into English too. So it's a little bit harder, but if you take time to sit and memorize everything, we believe that you can do it. Geografia to nie tylko teoria, ale również praktyka i zajęcia w terenie. Szkoła zupełnie nam lekcje z różnymi materiałami, takimi jak tutejsze z kamieniny, czy mapy albo atlasy. Szkoła oferuje nam również wiele wycieczek, czy to w Polsce, czy za granicą. Geografia rozszerza na to przedmiot dla ludzi ciekawych świata, jego elementów, ale również ludzi i ich kultur. Hej, to teraz ja powiem trochę o tym, jak wyglądają pojedyncze przedmioty właśnie w tej wersji dwujęzycznej. To znaczy od matematyki, która jest naszym rozszerzeniem i matematyka wygląda w ten sposób, że gdy uczymy się czegoś nowego, zaczynamy nowy temat, to po prostu wszystkie definicje i twierdzenia mamy podane w języku angielskim i polskim lub też samym angielskim, jeżeli to jest dość proste. A w ten sam sposób w sumie robimy też zadania z matematyki, czyli najpierw robimy zadania po polsku, a i potem, gdy ten temat już jest w miarę opanowany, robimy go po angielsku i zadanie również robimy po angielsku. A jeżeli chodzi o inne ścisłe przedmioty, to fizyka i chemia wygląda identycznie. Po prostu robimy zadania po angielsku i potem takie też mogą się pojawić na sprawdzianie. Jeżeli chodzi o geografię, czyli nasze następne rozszerzenie, które mamy po angielsku, to pan profesor po prostu wysyła nam słówka które są kluczowe w tym dziale, z tłumaczeniami na angielski i są od nas wymagane, także nie ma się czym martwić. A teraz już przechodząc do historii, która jest dość specyficznie podzielona, bo mm, historia Polski musi być wykładana w języku polskim, natomiast historia międzynarodowa może być po angielsku. I tak właśnie pani profesor prowadzi zajęcia. E, otóż pół, e, pół tematu jest po polsku, a pół po angielsku. I na przykład, gdy oglądamy film dokumentalny, to oglądamy go w języku angielskim. I ostatnim już przedmiotem, który mamy po angielsku, jest biologia. I biologia wygląda w ten sposób, że pani ma prezentacje, które nam pokazuje na lekcji. My się z nich uczymy potem, gdyż wysyła nam je na Teamsach. I gdy mamy sprawdziany, to mamy, mamy pytania po polsku i po angielsku właśnie z tych prezentacji. Naszym trzecim rozszerzeniem jest wiedza o społeczeństwie. Choć przedmiot jest Wam ósmokreślistą znany dosyć krótko, bo uczycie się go tylko rok, to mogę Was zapewnić, że jest świetną opcją na rozszerzenie. Na lekcjach prowadzimy różnego rodzaju dyskusje. Nauczyciele są bardzo ciekawi opinii młodych ludzi. Uczymy się dużo o kulturze, polityce, mediach, konfliktach zbrojnych, czy o samym człowieku jako jednostce w społeczeństwie. Cześć! Podejrzewam, że wiele z Was wie, że w Wile jest też możliwość rozszerzenia tego drugiego języka. I nie martwcie się, u nas też wiele osób się na to zdecydowało. Także jeśli zależy Wam, żeby zdać ten egzamin DELF, DSD bądź DELE i do tego mieć więcej godzin, to nie martwcie się, dwujęzyczność Wam tego nie blokuje i jestem pewna, że sobie poradzicie. Profil MatGeoVos z oddziałem dwujęzycznym jest jednym chyba z najbardziej uniwersalnych profili, ponieważ łączy zarówno przedmioty ścisłe, jak i humanistyczne więc można powiedzieć, że jest to profil idealny dla osób niezdecydowanych. To również świetny profil dla ludzi takich jak ja, którzy chcą rozszerzać matematykę, ale boją się rozszerzonej fizyki czy też chemii. 